一九四六年，时隔日本战败投降还不到一年的时间，以蒋介石为首的国民政府，为了抢夺抗战的胜利果实，公然发动蓄谋已久的内战，向我广大解放区发起了疯狂的进攻。奉命驻扎在豫南解放区商城县的我军某部独立团，在敌人数倍于己的重兵包围之下，正在为突围行动紧张地准备着。嗯今天这个酒喝的，我觉得一点都不尽兴。回头到了我家，咱们接着再喝啊！常来呀！我肯定会常来的，这还用说吗？情报处的王牌特工啊，那都是处长栽培有方。既然处长亲自到这儿来找我，那肯定是大伙的。这小伙，我会找你吗？都憋了好几个月了，处长您就赶紧下命令吧。快走，快走。刚刚接到九站的密电。他已经掌握了商城县解放军突围的军情图。九战，他不是已经在上次执行任务的时候被人打死了吗？那不过是骗共产党的鬼话而已。九战缺钞，怎么可能那么容易就死？他不过是听了我的命令，进入了沉睡状态。不过现在，他醒了。这是九战的资料，还有联络方式，你好好看看。我都记住了，处长，您的意思是要我去商城县跟他接头是吗？没错，我要你马上赶到商城县，秘密跟鸠占取得联系，二十四小时之内必须把这张军情图给我带回来。是。金呀，你在我这门口可是晃悠了一上午了，有事吗？怎么个意思？呃，应队长，我我我来看看
你这儿有没有什么活需要我帮你干点啊？哎呀，冰心啊，你是易电科的人，那可是直接归前副处长领导啊。就算我有什么事儿想求你，那可也不敢呐，是不是？有什么事儿你就直说吧。应队长。你们对林雄波好长时间没看到他了，他人去哪儿了？哦，你是来找林雄波的？不是，我手里有个文件要他签名。哎呀，这话你把我可问着了。林雄波虽然是我们行动队的人，可他是处长的心头肉，是我们的王牌，他的行动啊，恐怕只有处长能够知道。要不我帮你去问问处长去？不用不用，应队长您那么忙，我自己去问就行了。那好，那我先走了。好。纠缠联系，告诉他家里已经派人过去了，让他去接站。家里派的人是不是？你想问什么？要不要注明家里派谁过去了？不用了，他们见面自然就知道了。先生，你是打尖还是住店呢？呃，住店。三号房还在吧？啊，在呢，在。平顶客栈三号房，这是鸠占与费思清约好的接头地点。这位保卫处的副科长罗建明，其实就是费思清安排潜伏在解放军独立团的特务鸠占。当他听到林雄波点名道姓要三号房的时候，他知道家里的人来了。这位先生。可以借个火吗？憋不住了，我这火只外不借。我也可以，只要你的火可以点着我的烟。县中心广场那儿，您不知道，现在这么特殊的时刻，还开什么联欢会？团长可说了啊，越是关键时刻，明面上越得一切如旧。他还说，让咱们保卫处必须得派人参加。现在忙的我前脚都能踢后脑勺了，哪能派得出人去、啊？哎，建明啊，不行，你就去应付一下。我呀，对啊，就应付一下，马上回来。我这里啊，等你当帮手吧。行，那我去打个照面。
明星，怎么了？臀部手射的，身体不舒服？我没有，前副处长。这是刚收到的密电。从哪发来的？从商城县。赶快交给飞处长。是。阮冰心哪里知道？堂堂绥靖公署情报处副处长钱珏，其实是我党地下工作者，打入敌人内部多年，代号十月。看着手里的这份密电，钱珏表面平静，内心却十分震惊。鸠占，这枚国民党安插在我军内部的重要棋子，竟然在这重要的时间节点死而复生了。他和代号黑熊的林雄波，到底在执行什么绝密行动？竟然连自己这个副处长都毫不知情，直觉告诉他，这个行动很有可能将严重威胁到远在商城县的解放军独立团的安危。费叔叔，这是刚收到的密电。跟你说了多少次了，在这里要叫处长。是处长。处长，熊林雄波现在在哪儿啊？当然在他该在的地方。呃，他是不是去执行很重要的任务啊？重要，非常重要。但他明天回来会带着巨大的功勋站在我们的面前。真的，太好了。你呀。我怎么觉得你今天对林雄波特别的关心啊？还有，你是怎么知道他在执行重大任务的？呃，他每次行动用的代号都是黑熊，一定的时间长了我就知道了。刚才看到密电，我就有点好奇，就问了一下。你是不是忘了我们情报处的规矩了？嗯，这是你该知道的事吗？对不起，飞书长。记住，下不为例。飞书说，在我们情报处，那无论谁立功，都是你领导有方啊。我是替你高兴。李欣啊，这个话在这儿可以说，只要是出了门让人家听到，那还以为我居功自傲呢。啊，放心，飞书说，我没那么傻。嗯，好了。去忙去吧。嗯。报告局总，一切进展顺利。林雄波已经顺利进入了商城县，并与鸠占确定了接获事宜。局总放心，沿途的接应队伍我已经安排妥当，就等林雄波拿到军情图，共军就成了瓮中之鳖。不敢不敢，这都是举座指挥有方。是。卖香烟喽，卖香烟。哎，老板，来包烟，来包老刀，老刀是吧？啊，来。好嘞，这份情报非常重要，必须以最快的速度发出去。好嘞，知道。卖香烟喽！这敌人用三个旅的兵力，把我们独立团困在了商城县。他们一直是按兵不动，为什么？那就是为了等这份军情图啊！事关突围的成败，我们必须立刻挖出鸠占，在第一时间呢，截下军情图。嗯。可是到现在为止，我们连鸠占的一丝讯息都没有掌握。那就立刻调查。鸠占会很快和林雄波接头，给我们留的时间不多了。
鸠占既然能搞到我军突围的进行图，我想他肯定不是普通的战士，一定是内部的核心人员。不是什么意思啊你啊？这突围计划到目前为止只穿到连一级干部，这些个人那都是亲政老大跟我从战火里腾过来的。不，团长，我没有怀疑他们。那你怀疑谁？保卫处。保卫处。我没保卫处，有两个人参加了图纸的绘制，一个人参加了会议，还有一个人负责图纸的保护，加上我一共五个人，都可以介入到这个图纸。不是，那你的意思是把他们通通扣押呀，还是一个一个调查？不，绝对不能搞得动静这么大。如果一旦被鸠占察觉，他必然会闻风而逃。我已经联系了分区特委啊，十月同志提供的林雄波的材料，马上就可以拿到。只要我们能够秘密的找到林雄波，跟踪他，谁给他接头，谁就是鸠占。好，团长，好是好，可是我们保卫处的人有嫌疑，所以我们的人就一个都不能用。<笑>怎么着？你的意思是找我要人？团长，这个人呢，必须从来没有在这里出现过，由他来秘密的监控林雄波。才不易被鸠占察觉。什么人让我想想啊？哎，对了，分区特委啊，正好不给我们派个人来，是落实突围计划的事宜。他今天就到，等他一到啊，我就让他找你报道。啊，分区特委的人，哎，太好了。哎呀，现在是万事俱备，就等他来了。林雄波，跟踪他，顺藤摸瓜，揪出鸠占，一网打尽。舒婷啊，你的能力我是信任的，但是这次任务啊比较特殊，是时间短，任务重，不仅是我们独立团面临着生死攸关的时刻，而且还关系着解放军的那么多的百姓的生命安危啊，所以我只能送你八个字：只需成功，不能失败。正常的擦肩而过，但敏锐的叶舒婷却在这交错的瞬间闻到了林雄波身上的香水和大烟的味道，这一下子引起了叶舒婷的注意。抽大烟、撒香水，这一系列奇怪的行为，让叶舒婷断定这个人一定是养尊处优惯了的。这样的人为什么会出现在商城县？难道他就是自己要寻找的林雄波？本想去找龙处长报道的叶舒婷，临时决定跟踪这个人。怎么了？有人找我吗？没有啊。那电话呢？
处长，您都问了八遍了，要是有电话来，有人找，我早就喊您了。这没有就没有嘛，有这么不耐烦吗你？处长，您这是在等谁呀、啊？不等了。哎，处长，您这是要上哪儿？要是你前脚走，后脚那能来了怎么办？他人要是来了，让他到唐山办公室，福建请罪吧。你到保卫处去找龙处长，让他带着所有保卫处的人到广场上来参加联欢会。请问你是？这是我的证件，你把这个交给他，他就都明白了。是。分区特委派来的人，哎呦，有点专业素质行不行、啊？我说，简直是一点时间概念都没有。我早知道这样，我就不用他了。我，如果我自个儿来啊，说不定那个纠战早被我揪出来了。小叶同志，我了解他办事是雷厉风行的，不会拖拖沓沓的。既然这么长时间没过去，那他一定是在路上发现什么了。报告，进来。什么事儿？报告团长，我是来找龙处长的。找你的啊？找我的？是。你怎么知道我在这儿？我去了趟保卫处，小李战士说，他说你在这儿，让我过来。还说什么？小李战士还说，还说让我负荆请罪。行了行了，别啰嗦了。你告诉我，找我什么事儿？报告龙处长，这是一位女同志让我交给你的，她说让你立即带领保卫处所有干部，到县广场集合。没事了，你先回去吧。是。让我带领保卫处所有的人去县中心广场集合。<笑>你谁呀、啊、你？啊？叶舒婷。哎，这谁这是？你给我看看。叶舒婷就是小叶同志，是军分区调给你们的人。啊！哎呦，我的团长，原来你费了九牛二虎之力，这这可找了一女的呀！哎呦，哎呦，我告诉你，小叶同志不简单，人家是出身上海名门，却有着坚定的革命意志，上学时期就加入共产党。后来组织啊，派他到苏联学习，回国后一直在延安做安保工作。他可保卫过许多中央首长啊！这次分区特委把他派到我们独立团，是协助我们突围的。可是经过仔细斟酌的，啊，保保卫过中央首长，那他这这什么这呀？他让您保卫处所有人到县中心广场，你就带着保卫处所有人去。从现在开始，你们保卫处暂时归小叶同志指挥。是。好，谢谢谢谢。呃，请大家稍安勿躁啊，我们的演出马上开始。你这个独幕剧可是我们这台戏的唯一的一个语言类节目，千万别给我掉链子！哪能呢？你还不知道吧？为了这个节目啊，我这段时间没少体验生活呢。是吗？那当然了。处长要集合队伍吗？不用了，人都到齐没有？只有罗伯科长不在。团长让我们处派人观看演出，我已经让他提前到了，他应该就在附近。
，一会儿你找找看。好，交给我吧。少东家，求求您了。这闺女是我唯一一个闺女，你就放过她吧，赵东家。怎么样，导演？演的还可以吧？不错，不错，不错，相当好啊！啊，我就说嘛，你呀，在我们团，不论是演解放军还是老百姓，那都是这个呀。那当然了，老百姓和解放军我都熟悉啊。不瞒您说啊，导演，之前排练的时候，好几位女同志都看哭了呢。我就说嘛。你这是一举手一投足，那都是戏呀、啊！啊，你放心，只要你把这个角色演好，这个戏肯定火。真的？我什么时候骗过你啊？嘿，那行吧，你赶紧准备吧。哎，好好好，都准备吧。嗯，是。罗副科长，小李啊，哎，你怎么跑这儿来了？团长让我们来这边看节目。哎呦。咱们保卫处还从来没有全体出动看演出的先例呢，是不是有什么任务呀？也没说有什么任务，就是让我们来看看节目，顺便让我找找你。哦，行，你先回去吧，我上个厕所，马上回来。行，那你快点啊。好。小李无心的一番话，却引起了罗建明的戒心。保卫处是一天二十四个小时，全天待命的。怎么会为了一场联欢会集体出动？罗建明强烈预感，龙处长这个离奇的决定一定有不为人知的原因。难道他们已经发现了自己的行动？罗建明不安起来。你是叶，我是叶淑婷。龙处长，我已经发现林雄波了。哦，那要救人。不行。救战很有可能就在保卫处，你去叫人，只会打草惊蛇。那怎么办？我去跟着他，等他跟救战接上头了，你们再来围堵他。那行了，没时间了，就这么定。
你已经无路可走了，投降吧。送他去医院，他还活着。马上别到医院，全力抢救。你们俩过来，把他送回去。是。嗯、大家散开，看能不能追得上那个打黑枪的人。都别动，都别走。为什么？打黑枪的人有可能就是鸠占，而这个鸠占就在你们保卫处。对。如果谁现在不在，谁的嫌疑就最大。罗建明。带着侥幸心理，罗建明没有马上逃跑。林雄波已经被他打中，自己的身份不会这么快被保卫处的人发现。出于对费思清的绝对忠诚，他觉得一定要把林雄波暴露的消息第一时间通知费思清。救他呀！晚了就来不及了。小雨山，小心隔墙有耳。你今天怎么这么反常、啊？嗯，没有啊。没有？我怎么觉得你今天对林雄波特别的关注呢？他不是我们情报处的人吗？都是同事，现在他遇到危险了，换做别人，也会替他紧张的。这件事情我会处理。你是个义典人，你要记住你的工作是什么。你看到的所有内容都是机密，我让你把它烂在肚子里，绝对不允许有一丝一毫的表露。明白了吗？是。注意。张迪，马上到办公室来。
，越快越好。长弟啊，这次之所以让你去完成这个接应任务，是因为我知道你跟熊波的关系不一般。熊波是我的救命恩人，我这条命就是他给的。也正是因为如此。我才派你去完成这个任务。啊，看看吧。黑熊已爆了。这个黑熊，就是林雄波。处长，你的意思是让我把他从共产党手里救出来？如果林雄波真的被共产党给抓了，那么救出来也就没有什么意义了。您的意思是？我要你带着接应小分队。守在商城县外，一定要给我搞清楚林雄波现在的情况，他人在哪儿，干了些什么，所有的细节我都要知道。明白。那如果其他人把情报送出城的话，共产党诡计多端，除了林雄波以外，任何人送情报，可少不论。是。我们这次的接任任务，有时间限制吗？如果今天晚上十二点之前林雄波没有出城，就视为任务失败。那如果任务失败的话，我们有备案吗？如果任务失败，我军将在二十四小时之后向商城县发起进攻。罗建民，你别以为你什么都不说，我们就拿你没有办法。实话告诉你。你们这一次的行动，早就在我们的掌控之中了。跟你接头的那个人叫林雄波，代号黑熊，我没有说错吧？再告诉你一个不好的消息，你虽然对林雄波开了黑枪，但是他并没有死。所以，你不想说的事情，未必他不愿意开口。如果他真开了口，你再想说可就来不及了。最好的特工都是没被发现的。我既然被你们抓了，你们想干什么？我知无不言，言无不尽。首先，我承认，我就是九战。我抓到你的时候，你正在发电报。你是向谁发报？发的内容是什么？我想给绥靖公署的费斯警长官发报。不过你来的太快了，我没发愁。你最好给我老实交代。真没发愁。我刚接通电台，他就来了。还有，我这不是受伤了吗？手也不方便。那林雄波拿到钱包以后。你们是怎么计划的？如果林雄波安全拿到情报，会在第一时间出城。费斯清在城外给他安排了一支接应小分队，护送他回郑州。接应小分队。报告，进来。带回监狱，严加看管。是是是繁华从前，一幕幕，一场场回忆瞬间浮现，猜不透的谜团，走不出的困局，这
个下了一段不解之缘，脱不掉、逃不过的命运，转眼遇见。站在秘密对面，窥探着明天。我以为可以瞒天过海，隐藏。你是我无法抗拒的弱点。Yeah.